本気の恋を見つける方法を解説します本気の恋とか綺麗なこと言ってますがやり捨てされない方法ということです男は基本エッチ大好きですデートの時に気をつける4つのことをお話しして終わりたいと思いますかずきの本屋さんへようこそあなたは好きな人いますか最近ではネットでもリアルでもいろんなところに出会いがありますが正直ね遊ばれてないかなとかやり捨てされないかななんて不安誰しも持ってらっしゃると思いますというわけで本日はやりちんを排除し本気の恋を見つける方法を解説します本気の恋とか綺麗なこと言ってますがオブラートに包まずに言うとやり捨てされない方法ということですやり捨てという言葉がわからない純粋な子供たちに説明すると付き合う前にエッチなことだけして満足したら連絡をしなくなるということだよまあ大人にはねそういう人たちがほんとたくさんほんとたくさんいるからどうせならちゃんと愛してくれてる人とそういうことをしたいと考える人のために今日はお話しいたしますただそんなのは関係ないといろんな人とエッチしたいというのはそれはそれで全然 OK そういうアクティブな方は別に僕全然嫌いじゃないですしむしろ DM をくれればじゃあ具体的にどうすればやり捨てされないのっていうと答えはシンプル付き合うまでエッチをしないそして付き合ったとしても23週間はエッチをしないということです簡単でしょ難しいかな例えばネットで知り合って飲みに行こうなんてね食事に誘われることは全然構わないのですが会ったその日にエッチしたらその時点であなたはケツの軽い女だと思われて付き合う候補から外れてしまいます、まあ、都合よく遊ばれて終わりということですねたまに初めて会った日に男の家に行くという女性がいるようなのですが言葉を選ばずにはっきり言うとただのバカ女ですそれは男が翻訳するとエッチ OK ということですからね慣れている男はちょうちで映画見ようよとかちょペット飼っているからおいでよとかね言葉巧みにあなたを誘惑してきますがそんな言葉に騙されずいやいや、付き合ってもない男の家に行くわけないじゃん。いや、えー、下心見え見え、マジで引くわ。くらいに言ってあげてください。いやいや、そんなつもりねえし。とか言うかもしれませんが、相手はへこんでくれますし、ちゃんと警戒ができます。いや、この人いい人だからな、そんなことないでしょ。なんて奇跡、ありえないって考えておいてください。あの、そんな男、宝くじ当たるレベルで見つからないですから。まあ、当たり前のこと言いますが、男は基本エッチ大好きです。もう大好きです。もちろんそれは悪いことじゃないですよ、ね。生物学的に性欲があるのは仕方ないことですし、もちろん僕だってありますし、あなただってあるでしょ。ね、ただ、それで悲しむことがあってはいけないので、ちゃんと恋がしたい、エッチをしたら好きになっちゃう、捨てられたくないという考えを持ってらっしゃるのでしたら、何度かデートを繰り返して、相手が告白をしてきて、ある程度しばらく経ったらエッチをしましょう。サクッとねやりたいだけの男はそこまで労力をかけないことが多いのでやれないと分かれば適当に離れていきますたまに気の長い頑張るやつもいますが付き合うことを避ける傾向にあるので付き合ってしばらくしないとエッチしないと断固拒否すればふるいにかけられますちなみに今サクッて流しましたけども付き合ってしばらくしないとエッチないですからね、まあ、迫ってきた時にねいや、付き合ってる人としかとか言ったら、いや、じゃあ付き合うよとかね、その場だけ作ろうって、エッチしたら、どんどん連絡がね、疎遠になってく、なんて話はよく聞きますので、本当に気をつけてください。あと、くそほど当たり前の話ですけども、相手が迫ってきたのを拒否したら、逆切れみたいなやつはね、ほんとしょうもないので、好きになりかけてても、諦めてこちらから切りましょう。流されないようにね、していただければと思います。もちろん、今の話は、20代前半とか30過ぎた女性がそれを理解した上でエッチをするのは全然構わないですしむしろね僕もお願いしますじゃないや、えー、まあ全然いいんですけども本当に恋愛経験が全然ないとかもう学生さんでとかね、うん、そんな悪い人とかいると思わずに騙されるなんてことがありますので本当に気をつけてください20代半ば過ぎてたりとか何度も経験あるのに懲りずに男にやり捨てされて「いや男は」とか言うのは本当バカ女なのであなたはそうならないようにしてくださいもちろん悪いのはね男ですけどねただ何度も振り込め詐欺に騙されてる人っていや学習しろよって話じゃないですか是非ですねこの動画を機に気をつけていただければと思いますとは言うものの具体的に
どうしたらいいんだろう、まあ、付き合ってからしばらくしないとエッチしないというのは分かったけども他に気をつけることは何だろうという方のために最後デートの時に気をつける4つのことをお話しして終わりたいと思います1つ目が家という選択肢を外すということですさっきも言いましたがどんな条件でも行ったらあかんかんね普段チンクでしか物を考えられないような男もエッチができるとなったらもう想像力をねフルに発揮していろんな理由をつけてきますからあそれならと流されないようにしてくださいそして2つ目が飲みでなくお茶にするですお酒が飲めると判断力が低下するのでいい雰囲気になってちょっとね強引に押されたら断るのが難しくなってしまいます酔った状態でうちで飲み直そうと言われた時にいやいや付き合ってないのに家誘う男気もくらいの勢いで断れる自信がないのであればお酒は控えましょう一杯だけと言ってね一杯だけで終わることなんてないですしねまたただの食事だけだとしても念には念を入れてホテル街の近くは取らないようにしましょう3つ目がやたらと下ネタを振られたら構えるですそういう話からあなたは恋愛に慣れているのかとかちょっと強引に押したらやれるかということを手代のやり中は見抜いてきます大学生的なノリとか飲み会のノリならよくありますが普通に考えて仲いいわけでもないのにそんな話振ってくる男やばいじゃん邪水とかするまでもなく下心見え見えなのでいやマジそんな話してくる男ドンびくわくらいのね感じで対応してください最後4つ目やたらと愛情表現してくるやつは構えるです SNS をね通してこまめに連絡してるとやっぱどうしても好意を抱いてしまうじゃないですか会ったこともないのにずっと連絡をしてるとなんかよく知ってるってこう錯覚してしまって会ったその日に安心して家に行ってしまうなんて話をよく聞くので本当に気をつけてください特にやたらと好きだとかなんか愛情表現をしてくる人には注意いや会ったことねえしって話ですがいや好き好き好きって言われてると結構女性はねその気になってしまう方が多いので本当に気をつけてちゃんと構えてください以上4つ家に行かない酒はあまり飲まない下ネタを振ってくるやつと愛情表現をやたらとしてくるやつは注意ということを意識してくださいまあね本当一番の対策は日々の、ね、人生を充実させてわけわかんない男の優しい言葉で心の穴を埋めようとしないということなんですけどねちなみにそのためのビジネスで成功する方法とか好きなことを見つけるノウハウなんてのはリンクを動画説明欄に貼っておきますので興味のある方はぜひ見ていってください僕は普段こういったあなたのためになるような動画ですとか背中を押す動画を毎日投稿しています興味のある方は見逃さないようチャンネル登録をお願いしますそして Twitter でもためになるツイートをよくしてますので興味のある方はフォローしていってくださいやり捨てされないようあなたの望む恋愛をしていってくださいあなたの幸せ、心より応援しております。以上、かずきの本屋さんでした。いや、なんでこんなやりすされんだろう、みんな。って思うぐらい、そんな話ばっか聞きませんねえ、ネットだけですかね。ちゃんと普段充実してる人は、変な男に引っかかりにくいっていう傾向はあると思うので、やっぱ、ネットに集まる人ってのは、そういう人なんですかね。まあ、結局ね、本人のね、何度も言いましたけども、納得していれば、ワンナイトっても全然ありだと。思うんですよねクラブ行ってる人とか結構そういう人多いじゃないですかまああの完全な偏見ですけど引きこもりオタクの偏見ですけども上系ってそういう人多いイメージありますよねまあねこまめにね連絡してるとやっぱ好意を抱いてしまっていいなーなんて思っちゃってねついつい会ったその日に体を許し合うなんてことは、まあ、気持ちもねすごくわかるんですけどもただあなたにとって、ね、大切な一人だったとしても相手からしたら100人いるうちのね一人かもしれないので本当に最後の最後どんな人か分かるまで気をつけた方がいいのかななんて思います結局時間かけても騙されるときは騙されるんですけどね、うん、ただちゃんと工程を踏むとその確率は下がるのでねぜひやっていっていただければと思いますまあ男と女って脳みそがもうすでに全然違うんですよね自分はこうだから相手もこうだろうなんてことは思わないようにしていただければと思いますただねまあ人間間違えるときありますから失敗は仕方ない。失敗は仕方ない。僕もいっぱいある。あの男女だけじゃなくて、お酒の失敗とかね、いっぱいある。けど、何度も失敗したら、さすがに辛いですから、ぜひね、ご自愛いただければと思います。あと、本人が納得してるなら、わないと全然いいよとかって言いましたけども、ちゃんとゴンはつけましょうね。それをいいじゃん、いいじゃんじゃないからね、流されないようにね。ねえなら買ってこいぐらいにね、言う度胸はちゃんとつけていただければなと。
、もうしょうもないね、その場限りの性欲のたった一回のエッチで人生狂うことかもありますから、ゴムだけはね、徹底していただければと思います。ね、つけない理由が、例えばノリだとか、相手の愛だとか、思いとか、自暴自棄とか、まあ、いろんな理由あると思いますけども、一時の感情で流されたら、一生後悔することもありますので、ちゃんと気をつけてください。まあね、おせっかいおじさんが言えるのはここまでかな。うん、痛い目見ないと分かんない人もいますからね、うん。まあね、せめてこの動画がね、いろんな人に見てもらって、悲しむない人が増えればな、なんて思います。あなたが幸せになること、心より応援します。いい恋しろよ。以上、かずきのあやさんでした。